السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد ہے آج چینل میں آپ کو خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کرتے ہوئے اس کی ہر حدیث کو آگے ضرور شیئر کریں آج جو ہماری حدیث کا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان میں روزے رکھنا ان ابھی ہو رہا تھا خالا خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثاما رمضانہ ایمان و وقت صابن غفیر اللہ ماتا قدم من ذمبی ہی کتاب الامان تھرٹی ایٹ صحیح بخاری ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اب دیکھیں اس کی اہمیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے گناہوں کی معافی کی دو شرائط رکھ دی گئیں صاحب ایمان ہونا نمبر ٹو پہ ثواب کی نیت سے روزے رکھنا صاحب ایمان ہونا ایمان بہت بڑی نعمت ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جیسے کہ باہر کے ملکوں میں کئی مسلمان مسلم جیسے رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو ان کے نان مسلم کولیگس بھی روزے رمضان کے احترام میں روزہ اگر رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے وہ روزوں کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا کیوں کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور بعض نان مسلم بہت اچھے کام کرتے ہیں اور کئی دفعہ بعض مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے لیکن ان کو ان کے اعمال کا دنیا میں ہی سلا مل جاتا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان یعنی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزے اس پر فرض ہیں اور حق ہے اللہ کی طرف سے اسلام کے ارکان میں سے ہے اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہوگا جو اس نے وعدہ کیا ہے تو ایمان کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ہمیں ایمان کی حالت میں رکھیں ایمان کی حالت میں ہی اٹھائیں آمین اور دوسرا جو ثواب کی نیت سے روزے رکھنا یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا کسی کو دیکھ کر نہیں جیسے اکثر بندہ سوچتا ہے چل گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا چلو میں بھی رکھ لاتا ہوں یہ نہ سوچیں یا لوگوں کے خوف سے یا لوگوں کی تعریف کی خاطر نہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر رکھیں روزے اور جنت کے حصول کو سوچیں کہ وہ بس مجھے جنت کا حصول ہو اللہ کی رضا ہو روزے رکھنے میں اللہ سے آخرت کے ثواب کی نیت رکھنا اور اخلاص کے ساتھ رکھنا جیسے حدیث قدسی ہے روزے دار کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے وہ خاص میرے لیے یعنی اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا سبحان اللہ افطار کے وقت دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو اور اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ دعائیں بھی مانگیں اور دوسری خوشی تب ہوگی جو وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا جب اس کو اس روزے کے بدلے ثواب دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ شاء العزیز بہت خوش ہو جائے گا قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا سبحان اللہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے روزہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ سے میری سب لوگوں کے لیے یہ دعا ہے ہم ہمارے لیے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں بار بار رمضان المبارک کا پاک بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب کرے اور اس میں روزے رکھنے کی ہمیں توفیق بھی دے اور قبول بھی کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ سب کو سب کو یہ مہینہ بار بار دیکھنا نصیب کرے آمین اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس چینل میں جو بھی حدیث آپ سے شیئر کی جاتی ہے کائنڈلی اس کو آگے ضرور شیئر کریں ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں دے آسانیاں دے سبحان کا اللہ مواپی حمدی کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا واتب الیک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا